Hii ni kliniki ya afya mapenzi na kuletea mada fupi inayoonyesha jinsi gani mwili wa mwanamke una maeneo yenye msingi mkubwa ya wa yeye kufika kileleni. Mada hii nasema mke anapizishwa kwa makalio peke yake. Mada hii imetokana na message ambayo nimeipata kutoka mahali fulani na ningependa nisome nimeipa uh, mada inayosema chanua nimechati kidogo na huyu kaka eh. Sawa unaona eh? Nimechati naye kidogo na nitaisoma chatting hii kama ilivyo alafu nitaelezea tu maelezo kidogo. Sikiliza swali linaanza hivi. Daktari nina swali. Kwa nini huwa tukiwa faraga na mke wangu ananiambia nimshike makalio na kuyatanua sio dalili ya kwamba alikuwa anaingiliwa kinyume na maumbile? Unaweza kuona jinsi gani kaka huyu anapata shida katika hilo eneo na shida hiyo imemsumbua mpaka ana nitafuta. Anakuja clinic ya afya mapenzi aweze kupata ushauri sahihi. Sasa shida ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake wanaamini kwamba mwanaume akianza kushikashika makalio wakati wa tendo la ndoa anataka atembee na wewe kinyume na maumbile hicho kitu sio sahihi. Kwa mwanaume anayejua mapenzi sahihi haitaji kwenda na mwanamke kinyume na maumbile. Wale washamba wameangalia video za ngono ndio hao wanaona kumfila mwanamke ni jambo zuri wakati ni jambo ambalo lina madhara kwa mwanamke na hata kwa mwanaume mwenyewe. Kwa hiyo ningependa nisome message hii na chatting hizi ili uweze kufaidika na mambo ambayo clinic ya afya mapenzi ina ya shughulikia kujenga na kuboresha mahusiano ya kimapenzi. Naomba nirudie tena message hiyo kuisoma ili uweze kupata picha ya kitu ambacho nataka ukipate. Inasema hivi, ina swali. Kwa nini huwa tukiwa faraga na mke wangu anaambia nimshike makalio na kuyatanua? Sio dalili ya kwamba alikuwa anaingiliwa kinyume na maumbile nikamuuliza. Je, yeah. ukitanua makalio anasema anajisikiaje? Akajibu anasema ndo anasikia raha nikimshika makalio ndio anakojoa haraka nikamuliza tena kudhibitisha hilo na ni kweli anakojoa haraka akasema yes tena huwa anakojoa sio mara moja hata mpaka mara nne wakati anakojoa zote hizo mi ndo kwanza bao moja naendelea umekuwa naye huyu mwanamke kwa muda gani akasema miaka 14 nikamuuliza alianza hilo mkiwa mna muda gani pamoja akajibu hivi karibuni ndio kuanza kuniambia hivyo sasa naomba unisikilize hapa kwa sababu gani unaweza kusema kwamba ah huyu mwanamke anakutana na mwanaume mwingine amemfanyia hivyo au amemfila na nani rais kutauzini hivyo katika ulimwengu huu ambapo wanawake wana mambo mengine ya ajabu ajabu sana sawa kwenye ni kwamba huenda siku moja kwa bahati mbaya au bila kujua na hukua na kumbukumbu kwamba ulifanya kitu kama hicho ulimshika makalio eiza wakati yeye ameinama wewe umekaa nyuma yake wakati unamnyamia yale makalio akawa anapata utamu hasa kajiuliza hivi akinimia hivi nani makalio peke yake usipata utamu ndio akaanza kukuambia hivi kwa sababu unapokuwa mwanamke ameinama ni rahisi kubwa kama unakwenda unapenda una kumfurahisha mke wako sawa ndio mm -hmm. unaweza kuona wachezea yale makalio katika stadi mpya kwa ni kitu ambacho kinaweza kusaidia mwanamke apizi haraka na sio peke yake mwanamke anapokuwa chini vile vile sio tu kimonyeza yale makalio au anapokuwa amekaa juu shika yale makalio yachezee yachezee yabonyeze tanua tanua tanue sawa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mwili wa mwanadamu ni wajabu sana kuna mambo mengi ambayo huyajui. Kwa hiyo unaweza kuwa umegundua hilo bila wewe kujua kwamba lipo. Na mzee amegundua kwamba lipo linafanya kazi na ndio maana anakuambia hivyo. Sawa, so, ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba ujui kila kitu. Na ndio maana kuna watu wanakufanya uvumbuzi wa vitu vipya. Kwa hiyo unaweza kugundua mambo mengi mapya ya kufurahisha mkeo au ya kufurahisha mumeo. Sawa? So, iwapo una nia ya kumfurahisha mkeo kwa kiwango kikubwa kwa mfano mimi nimegundua sawa so, na mke wangu anapokuwa ameinama ame mimi natumia ile mtindo wa chuma mboga si si kwenye matako tu pia kushika nashika paka huko kwenye mabega inamshika hivi kama namsukuma hivi unashikia kwenye mabega unavuta hivi unaweza kuona unajikia huko tiki 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 t
Kwa hiyo haya mambo usitegemee kwamba utaambiwa kila kitu. Jiongeze. Sawa? Hii ni kliniki ya, ya mapenzi tokea jini Mwanza na Dr. Paul Mwa Ipopo. Nikutakie kama wewe unajisajili au hujajisajili na unapojisajili sawa kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa bo, na ni subscribe commandishi maupe bofu ya pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii na Mungu akubariki na kutokea maisha matamu katika mahusiano ya mapenzi. Bye.